Ladies and gentlemen, with huge round of applause, we can welcome the General Secretary, Koriko District, Dubai KMCC, and the Managing Director of KP Group, Mr. KP Mohammed. The name of Allah, the most gracious and the most merciful. Really, the great rest of the moment this is. Getting to chant the welcome speech, historical ceremony of present H. Rashtra Seva Puraskar. You are very respected leader and beloved MB. It is Muhammad Bashir Sahab, who is an acclaimed Indian politician, resourceful person in writer, orator, and former education minister in Kerala. He has, has been serving as member of parliament in India since 2009. Also, Indian Union Muslim League National Committee organizing secretary. With much of proud, we present him the award in the name of memories of our great leader C.H. Muhammad Goya Sahib, who was the acclaimed ambassador of secularism and peace, an Indian politician who served as the Minister of Education in Kerala government. He also led the cabinet as the eighth chief minister of the Kerala, and the Piltora Angomians bestowed upon him. He from the heart of all the people in the world with who are assembled here in the United Arab Emirates. This function. Yes. First of all, I welcome Honorable our Chief Guest, Yaqub Al Ali, Executive Director and Private Advisor of the His Highness Sheikh Juma bin Maktoum Al Maktoum. Guest of Honours. Hassan Ibrahim Ahmed Aukel, the most senior and honorable guest from the Arabic community. Also, Al Umari Muhammad Ahmed from Saudi. Etoum Bhuman Pata, the Chirashta Seva Puraskara Jadav, E.T. Muhammad Bashir Sahib. Indian Union Muslim League in the State General Secretary KM Shaji Sahib. Ito Umbo Manapata National Youth League in the Pradal Banaya General Secretary Advocate Faisal Babu Sahib. Koi Gauru Jilla Muslim League in the Pradal Banaya President M.R. Rasaku Master Ulpade Ulla Neda Kanmare Priyapata Sahapravartakere, Vishishta Adhidikale, Thurthukale, Sahodirimare. Kerala Thinde, Mun Mukhya Mandriyum, Ekala Theyum, Jana Priya, Neda Uma Itula, Thiyachi Muhammad Gwaya Sahibine, Dubai Camp CC, Koi Kod Jilla Committee Ude Abhimukhyatil, Kudikal Kudi, Anusmari Kundadini Vendiyum, Raja Tinde Federal Sambidana Tinde Keturopinum Janadi Batia, Mother Nirebesha Mulyangal Uyarti Pudice Parliamenti Rangatum of the Volatine Puratum Valia Edabral Narathikondi Rikuna, Rastria Neda Ken Mare Tainanali Varsha Mile to The Chinde Namadeatil Th. Rashtra Seva Puraskar and the Award Nangal Nelgi Virgayan. E. Pravisham Namude Jury Selected Ladu. But a Rabimana Thor of Wood in Yangal Parayan Namukariam Minority Community Gwendi in the Otage Rapa Galilla de in the Otage Poi Pravartikuna Namude Lam Priangarnaya. Indian Union Muslim League in the National Organized Secretary Udiatullah, E.T. Muhammad Bashir Sahib Avarwale Khan. 
ഈ അവസരത്തിൽ ജൂറിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജൂറി ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമുക്കറിയാം പ്രവാസ ലോകത്തും നാട്ടിലും ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മറുവും പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി സാഹിബ് അവറുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ല അള്ളാഹു ഭാരത്രീ ലോകം സന്തോഷകരമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമിയും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബിസിനസ് പ്രമുഖനുമായിട്ടുള്ള സി പി ബാബാഹാജി ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ടുള്ള എം സി വടകര മുൻ പി എസ് സി മെമ്പറും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായിട്ടുള്ള ടി ടി ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സി കെ സുബേർ അതുപോലെ തന്നെ പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മകൻ പി എ സൽമാനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജൂറി അംഗങ്ങൾ എന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും മണിക്കൂറുകൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് കേരളത്തിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനേക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം തികഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അമ്പത്താറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ചെയ്ത ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങൾ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ അലങ്കരിച്ച മഹാനായ നേതാവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാർ ഷാജി സാഹിബും അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ സാഹിബും ഒക്കെ കാലിക വിഷയവുമായിട്ട് സി എച്ചിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഒറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സി എച്ച് ചന്ദ്രികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം എല്ലാ ദിവസവും കോഴിക്കോട് നിന്ന് എലത്തൂര് വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി എലത്തൂരിൽ നിന്ന് അത്തോളിയിലേക്ക് കാൽനടയായിട്ടാണ് സി എച്ച് പോകാറുള്ളത് സി എച്ചിന്റെ കൂടെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചിയാരും എപ്പോഴും സി എച്ചിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സി എച്ചിന്റെ ഒരു ഉറ്റമിത്രമാണ് ആചിയാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു മുന്നണി പോരാളി കൂടിയായിട്ടുള്ള ആചിയാർ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഫുൾ ടൈം പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസത്തിലായി എന്തിനേറെ ഭക്ഷണം പോലും വാങ്ങാൻ കഴിക്കാൻ പോലും വകുപ്പില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് അപ്പോ ഏലത്തൂരുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഏലത്തൂരുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഈ ആചാരെ സമീപിക്കുന്നു ആചാരെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്താണല്ലോ സി എച്ച് സി എച്ചിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്പം അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ ഈ ആചാർ സി എച്ചിന് ഈ സി എച്ചിന്റെ സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടി ആചാർ ഈ ഒരു അധ്യാപകനെയും കൂട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മന്ത്രി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോയി സി എച്ചിന് വളരെ സന്തോഷമായി അടുത്ത മിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ആചാരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചു സൽക്കരിച്ചിരുത്തി അപ്പൊ വന്ന കാര്യം ഈ ആചാരം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അല്പം അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നേടിക്കൊടുക്കണം ഉടനെ തന്നെ സി എച്ചിന്റെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ചിന്താതിഥനായിട്ട് സി എച്ച് ആചാരോട് ചോദിച്ചു ആചാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം നിഷ്കലങ്കനായിട്ടുള്ള ആചാര് സി എച്ചിനോട് പറഞ്ഞു സി എച്ച് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇയാൾ ഒരു ആയിരം റുപ്പീസ് എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുത്താലെന്ന് വീണ്ടും 
യച്ച് വല്ലാതൊരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സിപ്പായിയെ വിളിച്ചു അടുത്ത റൂമിലിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ആയിരം റുപ്പീസ് വാങ്ങി ഈ ആചാരക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മാസ്റ്ററോട് നിങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇത്തരം അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും എന്നെ സമീപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ നേതാവാണ് സി എച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സിറ്റുവേഷനിൽ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷവാദവും ഒക്കെ മുഖമുദ്രയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സി എച്ചിന്റെ ഈ പ്രസക്തി സി എച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പേടിക്കുന്നവരാണ് അവിഹിതമായിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ആചാരും എന്റെ എത്ര മിത്രമായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സി എച്ച് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മഹാനാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പോലും സി എച്ചിന്റെ നാമം ഉരവിടാതെ നമ്മള് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകളോ അല്ല പൊതുസമൂഹമോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങളിവിടെ കാണുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിവിധ മേഖലകളിൽ ജീവകാരുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചവരാണ് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാലയളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇ എച്ച് സെന്റർ കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ട പേഷ്യന്റുമാർ എത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ചാരത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്റർ ബഹുമാന്യനായ നേതാവ് റസാഖ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മാസവും ഇവിടുന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി പോരാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കോടി റുപ്യ ചെലവിൽ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ സി എച്ച് സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് മൂന്ന് കോടി റുപ്യ ചെലവഴിച്ച് അവിടുത്തെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിത് കൊടുത്തു പാണക്കാട് സെയ്ത് സാധിക്കലുടെ ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വലിയ ആ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണ്ട തുടങ്ങി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വലിയ പ്രളയമുണ്ടായി കൊടുവള്ളിയിലെ കരിഞ്ചോല എന്ന പ്രദേശത്ത് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ പത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു കുറെ വീടുകൾ പാടേ ഒലിച്ചു പോയു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബൈത്ത് റഹ്മ വില്ലേജ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു നാല് വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അർഹറക്ക് ഞങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ കണ്ടല്ലോ കാഫുൽ പെൻഷൻ പദ്ധതി ആയിരം ദ്രംസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പത്തും പതിനഞ്ചും പേർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആയിരം ദ്രംസ് വെച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് എച്ച് രാഷ്ട്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് അവറുകളെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു മര്യാദക്കേടായി മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി എച്ചിന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്മുറക്കാരൻ സി എച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും ഹൈസ്കൂളുകൾ എന്നത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബാണ് സി എച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നതൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ നമ്മുടെ ഇ ടി സാഹിബ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉത്തരം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ന
അതുപോലെ തന്നെ എം ഷാജി സഹായിപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവേശവും ഊർജവുമായിട്ടുള്ള കെ എം ഷാജി സാഹിബ് സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്താൽ നിരന്തരം ഭരണകൂട വേട്ടകൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ഒട്ടും കീപ്പെടാതെ പോരാടി വിജയം കൈവരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് കെ എം ഷാജി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാന പുരസരം ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബു നമുക്കറിയാം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മുടെ അരിത കൊടിയുടെ വാഹനങ്ങളായിട്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ലോജിക്കിൽ കൂടി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മേൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രഗത്ഭ പ്രാസംഗികവുമായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബുവെ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് തോന്നുന്ന എന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും നേതാവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പി എസ് ശ്രണ്ടറിന്റെ അമരക്കാരൻ ഫുൾ ടൈം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ബഹുമാന്യനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എം എ റസാഖ് മാഷറെ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനമായ ജൂറി അംഗവും പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള പി എ സൽമാൻ ഇബ്രാഹിമിനെ ബഹുമാന പുരസരം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ ലീഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റസീലിയ ഷംസുദ്ദീനെ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ കെ എം സി സിയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ഒട്ടനവധി ജീവന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എം എ എം കെ നൗഷാദ് സാഹിബ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാന പുരസരം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പാതിരാക്കും നമുക്ക് വിളിപ്പുറത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു നേതാവ് ഫുൾ ടൈം പി എസ് സെൻറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരുവനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഹോണറിങ് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സി എസ് എൻഡ് കോഴിക്കോടിന്റെ സെക്രട്ടറി വപ്പൻകുട്ടി നടുവണ്ണൂർ സാഹിബിനെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജബിൽ പാലസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള റിയാസ് ചേളരി അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭ ബിസിനസ്സുകാരനും ചന്ദ്രികയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള നരിക്കോളി അമീർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അമീർ അലി കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ സെലീം ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയ നാട്ടിൽ നിർത്തിയ ഒരു വക്കീല് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ സി എച്ചിന്റെ അമരക്കാരൻ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഫമീം സാഹിബിനെ ഞാനിവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് മുറിച്ചാണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് സാജിദ് അബൂബക്കർ പി കെ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഹുസൈന റാജി അടച്ചാക്കൈ ഹംസ തോട്ടി അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഒ കെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് എൻ കെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് അസൻ ചാലിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാന വരവകൾ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേരെടുത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ല ദുബായ് കെ എം സി എസോട് എന്നും അനുഭാവപൂർവം പിന്തുണ നൽകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞാനിവിടെ വിവരിച്ചല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ബിസിന ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാർ ഇല്ലത് സാഹിബ് മുബഷിർ അലി അയ്യൂബ് കല്ലട എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഹൈദ രക്തം ശരീരത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിയാസ് ലൂലി സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ലീഗൽ അഡ്വൈസറി രംഗത്തൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സലാൻ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള കോയാജിയുടെ മകനാണ് വലിയ മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് എം ബി എസ് പാടായി ഉന്നത വിജയത്തിലേക്ക് പോവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളൊരു അനുമോദനം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസമ്മിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യുനീക്ക് ബിസിനസ് വേൾഡിന്റെ ചെയർമാനും ജീവകരുണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വൈസർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സുലൈമാൻ ടി എം യുനീക്ക് ബിസിനസ് വേൾഡിനെ ബഹുമാനവസരം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ വുഡ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സാജിദ് ഇക്ബാൽ സാഹിബ് അവാക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹിയർ ഇൻ ദ യു എ ഐ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സാജിദ് ഇക്ബാൽ വൺസ് അഗൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ബിസിനസ് മേഖലയിലും മറ്റും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ജില്ലയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനനായ പ്രസിഡന്റ് സുഹൃത്ത് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മാൽ എറാമല നജീബ് തച്ചമ്പോയിൽ നാസർ മുല്ലക്കൽ മൊയ്ദു അരൂർ ഹംസ കാവിൽ തക്കേൽ മുഹമ്മദ് മൊയ്ദു ഗോ ഹാജി മുഹമ്മദ് മൊയ്ക്കൽ അഷ്റഫ് പള്ളിക്കര വി കെ കെ റിയാസ് ഇസ്മാൽ ചെരുപ്പേരി അഹമ്മദ് ബിച്ചി റാഷിദ് കെ കെ ഷെരീഫ് സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വലിയ മിഷണറികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ഡലം മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർമാർ അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഊർജം കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് യു എ യിൽ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റും ദുബായി ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പിന്നെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരെയും ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധപൂർവമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജലീൽ പട്ടാമ്പി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മീഡിയ വിങ്ങും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും മനോരമയുടെ ഒക്കെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് മീഡിയ പ്രവർത്തകർ അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീനിൽ ഫലസ്തീനിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഷാമലേക്കും വർഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തു